总觉得这个世界有 bug。非常感谢大家来参加我的见面会，谢谢各位，谢谢各位。哎，所谓，你发什么呆呢？我记得，浩仔，你快死了。死了？什么时候啊？好像就是上个月出车祸死的。你好好的招人家干嘛？我很喜欢他的。我明明记得新闻报道过这件事情。呸呸呸！你瞎说什么？还是不把浩仔写死了，给林雅多安排一个追求者，增加漫画爽感。嗯。哈，林雅，我们走那条路。为什么？这边更近啊！因为那条路花开的更好看啊！啊啊是不是这样画的？也就是说，无论走哪条路，雷亚都会遇到危险。遇到危险不是重点，重点是遇到安全。这些都是怎么出的？我没画呀、啊，雨佩成精了。你的意思是，我生活的世界是漫画世界？你你不要过来啊！请你现在马上回到漫画世界去。从小到大还没有女生离我这么近过。原来，造物主长得这么一般啊！请你尊重一下造物主。喂，主编，你啊，你画的都什么玩意儿啊？主编，主编，您别生气，我能把我我能把剧情圆回去。主编，相信我，相信我。啊！啊！啊！是是是。你为什么把我的结局写成这样？这纸都草稿了，还没写完呢。你给我过来！<笑>你为什么要把我写成讨人厌的绿茶婊？好了，稍安勿躁，我这不是还没画完吗？那你敢不敢？自然是不敢。嗯，我的世界我做主。你。
，你一个大男人，怎么会画甜宠漫画？甜宠漫画受欢迎啊！那你凭什么把我画成那样？因为你只是一个推动剧情的工具人。我凭什么当工具人？你说话，我要当女主。做梦！你要是不听我的，我就一直打你。什么事儿？竟然被自己画的人欺负了！啊啊！你离我远点。怎么，害怕了？刚才不是很嚣张吗？你这个卑鄙小人！那你怎么说？你怎么知道我怕蛇？我画的你，我能不知道吗？你任何热点我都知道，就算没有，我大不了画出来。甚至还妄图反向控制我，没。哼。哟，我是主人，你是仆人，好好扫地，不然扔你身上。我都已经在好好扫地了，能不能把那个恶心东西拿得离我远点啊？哼。扫的还算干净，一会儿你去把饭做了。凭什么？啊。好。你想吃什么？我去给你做呀。尖椒肉丝，烧茄子，糖醋里脊，锅包肉。真烦！对这种东西的恐惧，简直就是刻在骨子里的。卤猪、卤鸭、酱煎、烧鸡。好。这也太难吃了吧！你故意的？不是，我尽力了，我真的只能做成这样了。哎呀，忘了。可你的人设就是不会做饭，真是自作孽不可活呀！你把剩下的饭都吃了，呃，必须吃的干干净净啊，否则……啊，这么难吃你都吃光了？我也不知道为什么，感觉特别饿，就像一百天没吃过饭一样。怎么会这么能吃啊？我没设定这个呀！难道二次元到三次元需要更多的能量来维持身体？嗯，有这么一个女仆在身边也不错嘛。给我拿个橘子，然后给包了。好的，主人。主人。你看我都这么乖了，能不能考虑？这才哪到哪儿啊！你得先把我哄高兴，我一高兴，没准儿就……你说什么？哈、啊、哈，没什么。<笑>吓死了！原来你也有害怕的东西啊！再去给我热杯牛奶。好的，主人。嗯，我先去睡了，一会儿记得把玻璃擦了。好的，主人先去睡吧。哼，李昂，李昂，李昂，让你捉弄我！<笑>我说为什么要找他来着？我是要找他改剧本的呀。这是出发的太远，都忘记了自己为什么而出发。李阳，李阳。醒醒吧，李阳！啊！咱们一直这么僵持下去，也不是个事儿啊。那咱们数一二三，然后一起把他们丢掉。行，一、二、三。现在咱俩好好谈判一下，你有什么诉求，快点提。我要当主角，不可能，主角早定了
，我要当主角。不可能，主角早定了。定了就不能改吗？我和网站签的是雅若星辰，不是灿若蔷薇。那，给我安排一些爽文剧情。你想要什么爽文剧情？比如说，彩票中上一个亿，霸道总裁爱上我。想什么呢？我都没过上这样的人生。凭什么让你个女配过？就因为你没有过上这样的人生，所以你就应该让我来过呀，让我去替你实现那些白日梦。你说的好像有点道理啊，那我去改了。你是不是想耍什么花招啊？切！算了，他不理就不理呗，我能有什么办法？赶紧滚回去吧！还在呢。要不然呢？你还在呢。要不然呢？你改的怎么样了？在在在，再改。你继续看吧，现在让孙威肚子疼。孙威，你肚子疼吗？不疼，怎么了？让孙威百分百听我话。孙威，你现在自杀。凭什么？莫名其妙。孙威，去把碗筷给我洗了。不去。孙威。马上睡觉，不睡。孙威，吃饱垃圾到了，不去。孙威，来给我按摩。凭什么？孙威，来给我跳舞。你有病。孙威，你烦不烦？莫名其妙，这么频繁来找我，肯定有鬼。什么控制不了孙威呀、啊？孙威，去把碗筷给我洗了。不去。难道说，作品人物产生独立人格后，就无法再改设定了？孙威，去把垃圾倒了。不去。说的也是，上帝都没有办法控制人类的思想，只能以天降大雨的方式毁灭罪人。再把好人渡上诺亚方舟，可我又何德何能能控制他呢？凭什么？也就是说，我无法向他赶回他的世界，除非他想回去。这都是什么破事啊！啊、哦，美人计啊！看来男人最吃这一套。哦，算了。不管这些，现在最重要的是，是上厕所。李阳哥哥，李阳哥哥，你怎么还不出来呀？人家都想死你了。嗯、人家都想死你了。到底是我画的女配，身材，这长相。都堪称一流呀，孙威，你这是要干嘛？我能干什么呀？我能在现实世界见到自己的造物主，你能见到自己画里的人物走进现实，这是多么奇妙的缘分呀！<笑>呃，缘分真奇妙。李<笑>阳哥哥，啊<笑>，你就动动你神奇的画笔，帮人家实现愿望嘛！我愿意以身相许。我这没权没势的，有生之年我还有潜规则女人的机会。李阳哥哥，你就答应人家嘛。嗯。哎，我刚才是要上厕所吗？任务又被中断了。滚开！少耽误少爷我的如厕大业。美人计不管用，电视剧骗我，帮人家实现愿望嘛。如果我答应了，那我的漫画世界是不是中断了？哎，江山和美人不可兼得，多少江山都毁在女人手里。
，还好我把持住了，真不愧是一代明君。嗯，呼、哦，可是，完全是我喜欢的样子啊！女主是留给观众的，女配才是按照我审美画的，她实在是太可爱了，完全长在我的心巴上。你杵在那儿干什么？孙薇啊，咱们继续刚才的事情好不好？你不是说不喜欢吗？谁说我不喜欢？我喜欢死了！咱们只要把刚才的事情完成了，你想要什么样的人生，哥就给你什么样的人生。真的吗？骗人是条狗。你是变色龙吗？我的处男生涯马上就结束了。你你怎么停了？我有个问题啊，脱完衣服下一步该干什么？你不知道吗？我不知道啊。忘了这茬了，所有的漫画及影视作品都不会继续演后面的事，他们完全没有生理教育啊。所以下一步到底该干什么？我来教你吧。怎么触碰不到他？完全没有食物感啊！我再试试吧。嗯。这是怎么回事啊？也就是说，孙薇对于我来说就是个 AR 全息投影，只能看不能碰。二次元和三次元果然还是有弊的。这可不能怪我哈、啊！你刚才说过的话还算数吧？算个屁的数，离我远点！凶什么凶？大渣男！来来来！你都吃了十碗米饭了，不撑啊？我不撑，我才刚刚吃饱。李阳哥哥。你给人家改改故事嘛！就算我只是个 AR 投影，我也是个漂亮的 AR 投影啊！改个屁！就算我不要事业了，我也不知道该怎么把你送回去啊！要不然你以为我想让你在我面前每天晃悠？早说呢！哼，浪费我感情！你还没吃饱？没有呀，我也很奇怪，我在之前的世界每顿只吃一点点的，可这是为什么呀？难道是从二维过渡到三维，需要更多的能量才能维持三维状态？烦死了！你再这么吃下去，非把我吃穷了不可！吃你点饭怎么了？你怎么这么小气啊？造物主，你是不是很穷啊？哦，饭都得不上你的嘴！嗯，你在画漫画吗？你不回去，我怎么画呀？看来我戏份还是挺重要的。好歹是女配嘛。你衣服也太少了吧。男人都追求简约，要那么多衣服干啥？那咱们一会儿去吃什么？你吃的太多了，我实在是为难啊。那要是饿死我，就没女配了。咱们去吃自助餐。哎，走到那边去。自助餐要先吃肉，然后再吃水果。可是这些看起来都好好吃啊！这个世界水果也太丰富了，我都没有见过。我画水果是有点少，我以后多画点就是了。不过你先别吃这个，我跟你强调一下吃自助餐的顺序啊，要先吃生鲜，再吃肉，最后才吃水果。为什么要按照你的顺序来？这样可以更科学、更合理的吃回本钱，让收益最大化。因为它是。只有穷逼吃自助餐，才会在乎顺序。哟，这不李阳吗？这么多年不见，混得还这么失败啊？连小女友都养不起，这不刘磊吗？你混得再好，不也和我在同一个餐厅吃饭吗？有的人是偶尔吃，可有的人呢是顿顿吃。哎，你看看你，从小不知道好好学习，只会画画。
。哎，这小美女跟了你啊，可真是亏大发喽。谁说我吃亏了？我就喜欢林阳这款呢。你喜欢他什么呀？我喜欢他有才华。才华能当饭吃吗？当然能啊，不仅能当饭吃，还能吸引我这种美女呢。他只不过是一个没有名气的童话家嘛。他早晚有一天会成为你高攀不起的人。刘同学，我倒是好奇了，你这么厉害，你有女朋友吗？刚刚婚。那你女朋友比我漂亮吗？那倒是没有。那你这么有出息，你女朋友还跟你分手了？那请问刘同学，是不是你的性格有点让人讨厌了？啊，我真的有。那么让人讨厌吗？意识到让人讨厌是你成功的第一步，刘同学，你一定要经常温故而知新，经常反思自己。相信你早晚有一天呢，会找到一个与我一半漂亮的女朋友，并且不会分手。奥利给，奥利给！没想到你还挺为我的。那是，不管怎么说，你也是我的造物主。我平时吧，吵归吵，闹归闹。但是呢，遇到这种敌人，还是要对外团结一致。这个道理嘛，我还是很通透的。就喜欢你的神秘大义，没想到给你安排个察言察语的属性还派得上用场。对了，你刚才说自助餐的顺序是什么来着？我想通了，你想按啥顺序就按啥顺序吃，方法在实力面前不值一提。那我就大开杀戒了。这人怎么这么能吃啊？关键他还这么瘦，第一次感觉吃自助餐赚大发了。刚才这是我唐突了，这这种饭量，我哪养得起呀、啊？你们一定要锁死啊！哎，锁死！哎呦，这也太好吃了吧！我还能再吃十盘。我去给你拿去。哎哎哎，两位两位，我们这店啊，他本小利薄，实在不敢这么吃了。来，两位高抬贵手，那边那边有一自助餐厅，味道特别好，两位去那边试试怎么样啊？哎，拜托拜托，以后不要再来了啊！这、嗯，不要再来了。啊，咱俩被嫌弃了，估计是上黑名单了。<笑>你笑什么？这钱以后赚不到了。没事，啊，今朝有酒今朝醉。我决定晚上请同事吃饭。你这么大方，总得找地方显摆一下我漂亮的女朋友呀。哎，李昂，今天怎么突然想起请客了？平常叫你来你都不来，就知道窝在家里啊画那个漫画。偶尔也想跟大家交流一下感情嘛。咱们平时都是各自在家工作，挺难见面的。老丁，你这还看不出来？他这是交了个漂亮女朋友给咱俩显摆呢。哦，还是你看得通透啊。这位小姐姐，你叫什么名字呀？我叫孙薇。哎，我突然发现你长得特别像李阳漫画里的女孩，哎，名字也一模一样。呃，不是不是，我我是照着他画的。你好，我叫丁一，很高兴认识你。哎，不行，不能握手。别以为我看不出来，你就是想趁机牵我女朋友的手。不是，你这占有欲也太强了吧？当然强。被你们发现触碰不到他的实体还了得啊！你好，我叫美兔，很高兴遇见你。我也是画漫画的。不好意思，女生也不能握手。女的也不能握？嗯，不可以，不可以。当今的时代，防男人也得防女人。好吧，交了个漂亮女朋友，可宝贝了。是啊。嗯、咱们一起来干一杯吧。干杯！石头剪刀布啊！我赢了哈哈哈哈！你睡沙发，我睡床。这床挺大的，要不你睡那边，我睡这边。你怎么还出尔反尔呢？不是，咱俩这情况基本属于跨服聊天。
，又不能做什么。那行吧，也得离我一丈远。嗯，你在这个世界待的习惯吗？还行吧，这个世界里的水果很丰富，也很好吃。是啊，这儿才是真实的世界嘛。可是对我来说，漫画世界才是真实的世界。啊，算了，这个问题太哲学了。我刚才想，要不咱们就这么过吧。虽然只能谈柏拉图式的爱情，但没事。我也不是俗气的人。啊、嗯，不行不行不行不行不行！你既不帅又没钱，我想要的是那种一八五的大帅哥，还得是霸道总裁。嗯。完蛋，不管几次元的美女都喜欢高富帅。那不管几次元的男人还都喜欢美女呢？你是几次元都不喜欢的美女，我是几次元都不喜欢的屌丝。造物主，你也太拉垮了吧！是啊，我太拉垮了，我干嘛把你画这么好看啊？没关系，睡吧。嗯、你要我参加大胃王比赛？是啊，里面有吃不完的水果。你还可以在比赛上一展所长，行吗？看在水果的面子上，我答应了。不过你不要跟别人接触啊，与每个人都保持一米左右的距离，以免露馅。知道了，以前不也没被发现吗？这样，食物归你，奖金归我，合作愉快。本次大胃王比赛的获胜者将会获得一万元奖金。哇！好，好。哦，比赛开始。嗯<笑><笑>。嗯，你看这姑娘长得挺瘦啊，怎么能吃这么多？那个饭桶呀，你们家饭桶有这么好看啊？时间到，二位的表现都很不错，不过呢，经过比拼，这次比赛的获胜者是孙威。耶、yeah, ，赢了！恭喜你获得了大胃王的冠军，谢谢。你的手怎么了？是对酒精过敏吗？我不知道啊，我在漫画里对酒精不过敏。咱们回家再说。啊？那、啊、你们的奖金还没拿呢。这只是瓶红酒啊，怎么会把人烫成这样？我给你擦点碘酒试试。更疼啊！啊这是怎么回事、啊？这这只是碘酒，又不是硫酸。这不是三次元的化学品，对孙伟来说刺激性太大了。如果接触到有点毒性的东西，他甚至可能会死。我得送他回去了需要我帮你打扫吗？不用，你休息就好了。你最近怎么对我这么好呀？又给我买东西，又是不用我打扫的。因为咱们相处的日子不多了，我决定把你送回去。真的吗？哎，我想通了，爱一个人不是占有，而是竭尽所能的让他幸福。我会帮你实现愿望的。好了，好奇怪啊！明明我的目的就要达成了
，可是心里却有酸酸的感觉。怎么这表情？哎，别伤感，哥马上给你开挂，你以后的人生会一帆风顺。我的女配，我来宠。可惜以后你能看到我，我却看不到你了。那谢谢你了。你呀、啊，也要早一点找到一个女朋友，一个人太孤单了。操心多了，哥哥我魅力无限，只要想找。妹子得从这儿拍到外太空去。那咱们什么时候开始呀？你一会儿就想着自己要回家一类的话，精神一定要集中。这么简单，能成功吗？不知道啊，我以前也没遇到过这种事啊。好吧，我试试。我要回家，我要回家。万一你说话不算话怎么办？说话不算话。嗯，比如说不让我的彩票中奖，或者说突然要杀死我。放心吧，我不是那种人。你发誓。我发誓，如果我不遵守诺言，我一辈子不会出名。还挺有诚意啊。那好吧。我要回家，我要。万一你不给我吃我喜欢的水果怎么办、啊？放心吧，我会画给你的。你安心的走吧，长痛不如短痛，别用钝刀子割我的心了。看来他这次真的烦我了。算了，这次认真那种。我要回家，我要回家，我要遇见高富帅。马上他就要离开我的世界。我要成为富婆。他真的走了，啊！这叫什么事啊？我要亲手给自己喜欢的女人配个男人，还要看他们谈恋爱，这日子没法过了。我回来了。谢谢你救我，以后小心点。孙威，刚才救我那个男生好帅啊！你说以后我们还会不会再见到他？放心吧，你们肯定会再见的，因为啊，他是你的官配。什么官配啊？嗯，反正你相信我准没错，反正你们肯定会再见的，相信我。孙威，你怎么怪怪的？我操！没事，剧透什么呀？啊，算了，不重要。读者应该看得出来他是官配。有一个看过剧本的女配太难搞了。应该叮嘱思维不要乱说话来着。啊，哎，好，今天非常感谢大家来参加我的见面会，谢谢各位。今天呢，有一个特殊的环节。待会儿拿到这只纸飞机的女士，我将邀请她与我共进午餐。哇！喂，你不想抢她的纸飞机吗？抢有什么用？反正不会落在我头上。那会落在谁的头上啊？你。二，一。真的落在我手里了，好想摆摊算命啊！孙威啊，孙威，能不能不要再剧透了？<笑>不能再让他乱说话了，影响剧情是小，可别让其他漫画人物也活了。我该怎么在不影响剧情的情况下和他对话呢？试试吧，真落我手里了。好想摆摊算命啊！嗯，哎，这是什么？难道是通往李阳那个世界的入口？嗯，你居然来到这里了！这只是我画的空白空间，对于你来说，这个空间的时间是静止的。
，外面的观众也看不到这个空间。以后咱们可以在这里对话。你今天有什么事要求我呀？我求你，呸！不是求神命令。知不知道谁是造物主啊？好吧，造物主大人，你有什么事情要吩咐我呀？我求你以后不要再剧透了。你总是这样，漫画还有什么权利啊？可是，知道一个秘密不说出去，很难受啊。知道一个秘密不说出去，很难受呀。你是说你很难管住自己的嘴？有难度。那你就别想中奖了。哎，别，嗯，行，不剧透就是了。只要你乖乖的，一定让你中刮刮乐。哎，你还没说什么时候让我中刮刮乐呢？能和明星吃饭。多好的事情啊！而且你跟浩仔单独约会就好了，干嘛带我这个电灯泡啊？你知道的呀，我很社恐，而且我已经跟他说好了，他也同意了，他也会带朋友一起来的。嗯嗯，好想告诉他，浩仔的朋友就是安杰，那个马路上救了他的男人。嗯嗯。嗯，这小子真有心，画的都是我爱吃的水果。怎么办？我好紧张啊！别紧张，就是吃个饭而已嘛。顺便，顺便什么？顺便认识你的正桃花和偏桃花。呃，不能说，不能说。顺便认识下偶像呀。嗯。不好意思，我来晚了。两位久等了，介绍一下，这是我的好朋友安杰。原来你也在这，你们两个认识呀、啊？见过一次。啊啊啊！这才，这才啥呀？没什么。忍不住想说话的时候，就吃东西吧。哎，安先生。你是做什么工作的呀？正在创业，新立一个三五人的小公司。家人们谁懂啊？从来不知道吃个饭会这么煎熬。这只是表象啦，其实安吉是全球首富的孩子。What? 虽然是养子，但首富代他入新生，但他还不想继承家业。两位不打算问我些什么吗？不想问，我不去了。什么都知道。哪有？你可是我最喜欢的歌手。为了听你的演唱会，我攒了好几个月的工资呢。那真是让你破费了。我还有一个问题比较好奇，您作为市面上产量最好的歌手，您是怎么保持源源不断的灵感的呀？别提了，我已江郎才尽了，都好久写不出歌了。不会的，您一定是最近太累了，有时间多出去走走，<笑>一定会有灵感的。希望吧。然后你们会因为偶然机遇碰见，林雅因为带给了你灵感，然后你爱上了林雅。孙女士是没吃饱吗？要不我们再点点什么？嗯嗯，不用不用，我已经吃很饱了，我只是、呃、单纯喜欢吃花、嗯。要不我们再点束花？嗯，倒也不必。嗯，我还有个问题比较好奇，你们俩有女朋友吗？没有，真的吗？网上有很多你的绯闻哎，都是狗仔捕风捉影，回直单身。我也没有，母胎单身呢。你们居然都没有女朋友，为什么呀？因为他们都得追你呀、啊，怎么办？怎么办？好想把这些都说了，但是现在也没有吃到能塞住我的嘴，还不如刚才点个菜呢。我可能是缘分未到吧。啊，孙小姐，这是有话要说。拍什么桌子呀？他不会又忍不住了吧？不行，我得赶紧警示他一下。受不了了，那就咋地吧，大不了一个亿不要了。我想说，怎么会突然有石头掉下来？是啊，真奇怪。服务员，给这位女士换杯水。
。啊，造物主警示我了，谢谢。对了，你刚刚想说什么来着？呃，我想说，吃完饭了，我们一起去唱 K 吧。好主意啊！太好了，可以免费听偶像唱歌，占了大便宜了。好吧。那我做东，烦，休息的时候还得唱歌，多和林雅接触一下子。哎呀，好烦呀、啊，还得临时编断他们去唱歌的剧情。等等，他为什么提议唱 K？ 不会是他在唱了吧？那咱们现在开唱吧。你好，店里送盘水果。哇，现在 KTV 都这么卷啊，送水果都送这么贵的，他明显是来堵我的嘴的。喂喂，我今天不想出门嘛，嗯，就是想让你陪我逛街嘛。走嘛，我今天特别无聊。不要，我特别累，我连建筑模型都不想画了，就想休息。那好吧，因为我没有画后面的剧情，所以只能睡觉了吗？李阳那个混蛋说话不算话。我的彩票大奖，我的高富帅，都什么时候给我安排上呀？哎，我明天已经给我安排上了呢。啊，美女，想买哪种彩票？刮刮乐还是双色球？给我来一张刮刮乐。好嘞。怎么没中啊？要不再刮一张？他向来开玩笑，也许给我安排的大奖在下一张呢。嗯。又没中。还要吗？再来一摞！我就不信他还能一直玩我。又没有中，小姑娘，别再买了。我跟你讲，彩票的胜率特别低，一夜暴富都是骗人的。没事，再来一张。一，最后一张了。拿你的就行，那这张肯定会中。中了吗？没中。哼、嗯！李阳这个混蛋，他居然敢骗我！渣男！啊啊、小朋友，你哭什么呀？我觉得我太笨了。哎呀，笨也不是你的错呀，你别哭呀。那是谁的错呀？是造物主的错呀。他不能给每个人平等的天赋和机会，所以是他混蛋。你不要骂自己，你要骂造物主，说的很有道理。那你知道造物主叫啥名字呀？造物主叫李阳，李阳，相信我，他就叫这个名字。好，我相信你。好，那你跟着我，咱们一起骂李阳是个混蛋。李阳是个混蛋，李阳是个混蛋，李阳是个混蛋，李阳是个混蛋。你们在骂谁啊？再骂一个欺骗人感情的大渣男，这样啊，我也最讨厌渣男了。我和你一块骂吧。好，咱们一起骂。李阳，你这个混蛋！李阳，你这个混蛋！李阳，你这个混蛋！李阳，你这个混蛋！李阳是谁啊？怎么你们大家都在骂？不知道啊，反正大家都在骂，我就跟着一块骂呗。怎么到了？李阳不混蛋！李阳不混蛋！李阳不混蛋！李阳混蛋！喂，主编，怎么了？李阳，你最近在画些什么玩意儿？你可以不画，但不能乱画呀！主编，我不是跟您说我生病了吗？我还和您说请假了吗？真有意思，难不成你是梦游画的，还在作品里骂自己？黑红也是红是吧？啊
。主编，您在说什么？我真没听懂啊！手装蒜，清醒点，赶紧改漫画，别放飞自我呀！怎么这是在搞什么啊？这些和主线无关的人物，怎么也出现在画面里了？不能再让孙威乱搞了，这些漫画人物都开始放飞自我了！我的天哪！李阳混蛋！李阳混蛋！李阳混蛋！李阳！李阳混！李阳终于看见我了，哼！你终于肯来见我了。我说大姐，你在搞什么呀？你知道你刚才搞的事情，在整个剧情里面看起来多可笑吗？好好的恋爱吻，给你带成沙雕吻了。谁让你说话不算话呀？你说好的让我彩票中奖呢。我生病了，没来得及画，没想到你竟然自己推动剧情。啊？你生病了，你现在好点没？哟，心疼了，算你有点良心。毕竟你要是生病了，没有人给我兑现承诺了。放心吧，我回去就给你兑现承诺。还有，这一次，不要买刮刮乐，要买双色球。我一会儿告诉你号码。嗯。记住了吗？刚才说的号码，记住了吗？记住了，记住了。别的东西记不住，记这东西贼快。好，那我走了。等一下，你以后没什么事的话，就像这样过来看看我呗。反正你闲着也是闲着嘛。谁闲了？谁闲了？哥忙着呢。还有啊，回去那些场景我都要擦掉，以后这种破剧情不要乱改了。嗯。哦，感觉怪怪的，我好像有个非常重要的事要干，是什么呢？买彩票。老板，我来买张彩票。小姑娘，你又来了，听我一句劝，彩票这东西小买怡情，大买伤身。没关系，我这次。只买一张双色球，好吧，那说说你的选号。不过今天有一期开奖，我的选号是零八幺五幺六二零二六二七三零加幺三，谢谢老板。老板，我来开奖。好。哟，你中了！真的吗？你运气真好，中一注怎么着也得一个亿啊！还真是开挂了，发财了，发财了！谢谢老板，谢谢老板，耶<笑>！发财了，张总，我来了。你怎么不敲门就进来？有没有点礼貌？走了。不知道辞职需要提前半个月申请吗？我这是通知，不是商量。这丫头今天吃错药了吧？彩票中奖。小姐你好，我们这栋楼八百万，不能贷款。知道了。刷卡。好的好的
。啊，小姐，您的合同。哎，你说这个女孩年纪轻轻的，买房子眼睛长都不长，该不会是富二代吧？看她的气质像是暴发户，说不定是有钱人的二奶呢。二奶。<笑>我不是有钱人的二奶，呃、啊，没有，他胡扯呢。宁一看就是女强人，年纪轻轻的，事业有成呢。倒也不是，我从小胸无大志，没什么能力。那是，那是因为我前段时间运气特别好，中了一个亿，一个亿，你们见过吗？一个亿，啊啊！恭喜恭喜啊！你运气真好。运气的确是好，谁叫我是造物主的宠儿呢？你们一定是没有见过这么多钱，所以才在背后乱嚼舌根的。不过呢，也不要灰心，继续努力，好好卖个几百万套楼，也许有一天你们就能赚到这个钱啦。继续加油，奥利给他这个小人得志的样子，看得我都想打他了。这给您，威利，法国牌子，你喜欢就好。嗯姐妹，生日快乐！都是威廉，姐妹你发财了，差不多吧。<笑>你刚发财，你就给我买这么多东西啊？姐妹，你可太宠我了。男女主的戏，你出什么风头啊？冷静，冷静，还有挽回的余地。哎，其实我还给你准备了另外一个礼物。什么呀？哇，宝格莱的高定珠宝，喜欢吗？我可太喜欢了，<笑>我又乱出风头了。哎，有钱人的生活也太幸福了吧？不对，啊、我能看到苏威泡澡，这个所有看漫画的人都能看到了。好烦！这突如其来的醋意是怎么回事啊？不过，我这个样子，另一个世界的色狼们是不是也能看见啊？还好还好，他终于反应过来了。这就扯平了吗？他们看我，我看他们。扯平你妹啊！都什么脑回路啊？哈，哥们儿牛啊！真不把我们当外人，女友洗澡戏都给我们看。滚！算了，赶紧查林雅那边的剧情。或者把这个画面给删了。喂，主编，我知道这段有点偏离主线，我一定改。虽然有点偏离啊，但是观众喜欢这种可以多画点啊。但是啊，要注意尺度
，该有的都有了，就差一个 Mr. Right。不过，他会不会不愿意给我？不过没关系，我现在可是个富婆，大不了晚上去白马会所找几个男模。算了，还是给他安排吧。嗯。啊！双眼皮，一米八五，完全是我喜欢的样子啊！谢谢你救我，不客气。下次过马路小心点。等等，这场景是不是原本给林雅安排的？用我身上了？你压的是没别的套路了是吧？算了，看在他长得帅的份上，忍了。嗯、今天多亏了你，啊，要不是你我就危险了。要不我请你？没事就好，我先走了。这就走了？凭什么让你们这么快在一起啊？做梦！都好几次了，他怎么还不跟我要联系方式啊？算了，青山不向我走来，我就向青山走去，主动找他要不就好了？命运要掌握在自己手里。咱们又见面了，是啊，好巧。好，我出去一下。不好意思，我突然有点急事，我得先走了。嗯，没事了，那我们留个联系方式吧。好呀，那你把你电话号码给我，我记一下。好，我的电话号码是。幺四五六，我手机好像坏了。坏了？是啊，就很奇怪，你相信吗？我刚刚手机还好好的，突然就坏了，打不开了。没事儿，那你把你的手机号码报给我吧，我来记。好呀，我的号码是幺六六二三。你敢信吗？我的手机也坏了。好吧，现在手机质量真差，那咱们下次再换号码吧。我有事先走了。好吧。拜拜。你娘是什么混蛋？不行，李阳不想让我认识顾里。我偏要认识。服务员，哎，你给我张纸和笔。哎，有。顾里先生，这个是我的手机号码，你要记得给我打电话哦。好，我一定会打给你的。拜拜。耶、yeah. <音>。都三天了，为什么还不给我发消息啊？难不成是李阳又给我整了什么幺蛾子？李阳，你大爷的，你给我出来！
呼唤我做什么？想我了？找死！好疼、啊！你疼个屁啊！又打不到你本体。知道你还打，出气。行了行了，说点正事吧。今天找我来干什么呀？装什么装呀？我跟顾里进度那么慢，还不都是被你害的？都整整一个月了，我们还重复停留在偶遇阶段。哎呦呦，先进展慢了，实在是太慢了。小姑娘家矜持一点，那些男人很坏的。太早得到就不珍惜了。可是你是造物主啊，你把他画的专一一点不就好了吗？知道了，让你们马上有点进展，我先走了。等一下，还有什么事儿啊？你能不能把他的性格画的霸气一点啊？我也喜欢霸道总裁那种。知道了，霸气一点，安排。嗯嗯。过去总裁顾里昨天晚上丢失了一张写着号码的纸条，现悬赏一千万寻找纸条线索。一千万找一张纸条，顾总果然阔气。纸条上写的什么？宝藏图啊！顾里总裁花费一千万寻找纸条，有了新的线索。据知情人士透露，看见纸条掉进了下水道，但忘了具体是哪个下水道。顾里总裁将花费一千万翻遍全市的下水道寻找纸条。顾总真是太霸气了。为了找我，不惜花费一千万。不过隐隐觉得有点有病，是怎么回事啊？有这么多钱，直接找我不就好了？女人，我终于找到你了。女人，我终于找到你了。莫名感觉很浮夸，是怎么回事啊？<笑>很高兴再次认识你。好，闲言少叙，我来就是要通知你一件事：你曾薇以后就是我的女朋友了。会不会有一点？太快了，女人，欲擒故纵是没有用的。我相信，这个世界上还没有人能拒绝我的魅力。莫名有种很不幸的感觉。妈、啊，要带我去哪？约会。我保证，你一天之内肯定会爱上我的。嗯、那你倒是轻点啊！啊啊把你们这里所有的珠宝都给我包起来。要买这么多吗？当然，我的女人每天都要带出同样的珠宝。老公，对于今天的安排，你开心吗？非常开心。好像就是把我前几天自己干的事儿重干了一遍。嗯我通知你，马上出来见我。我今天有点不舒服，我不想出去。生病了，我马上派全球顶尖的私人医生给你一针。怎么感觉有点厌烦他了？李阳，你给我出来！哎呀，这次找我又有什么事儿啊？不会又想让我加快进度吧？先说好啊，这本是纯爱漫画，绝对不会给你画很多床戏的。你说什么呢？谁让你加快进度了？那你现在的诉求是？我觉得顾里现在的霸总人设太无聊了，能不能给他加一点点别的属性？你想加点什么属性？嗯，比如说让他稍微话唠一点点，就是搞笑一点。知道了，你想让他像我一样幽默风趣，还有其他诉求吗？知道了，你想让他像我一样幽默风趣，还有其他诉求吗？还有就是让他稍微的贱一点点
，你又要幽默，又要贱，这两个诉求有点矛盾啊。那你到底答不答应嘛？好，哥答应你，我的女配我来宠。嗯。为什么要给自己心爱的女人找男人？这种自己给自己戴绿帽子的感觉实在是太不爽了。娘，你最近在整蛊什么呀？女主的心都被你换没了是吗？这样下去，应该自己慢慢选择就算了。滚！老子刚失恋，烦着呢。宝贝，给你买那么多珠宝，你干嘛都不戴，还戴这个？习惯了。戴给我看看吧。你改天。来，吃一个我亲手给你剥的水果。我不想吃。我亲手剥的水果，你居然说不想吃？做什么？你要是不吃，我就偿亏不起。大可不必，我吃就是了。来啊！哦，画水果是有点傻，我以后多画点就是了。啊啊啊、你离我远点！<笑>来，再吃一个。不，我今天累了，先回去休息。哎、啊、哎、啊，我陪你一起。不了，你别跟着我直升机，请你去夏威夷玩去吧。你以后别来找我了。为什么？因为本人已死，有事请烧纸。啊！你在说什么呀？喂喂，那就是山寨版的李阳。那我为什么不直接找正主呢？李阳，李阳，快出来！又来找我做什么呀？改顾里设定了，我跟你说，不能老把人改来改去的，工作量太大了，我最多只能给你改两次。我最近思考了很多事情，思考了什么呀？我发现，我真正爱的人是你。我恋爱了，你以后别穿这件衣服了，真丑。你说的对，恋爱的人要注意形象。现在时间应该不早了，嗯，你早点回去休息吧。那我先走了，明天见。真是怎么看也看不够啊！他一会儿不见，怎么又想他了？哼，算了，还是叫李阳来吧。李阳，李阳，快出来！我想你了。他想我了，小乖乖，我也想你了。你看我今天是不是格外的帅气？人长得丑，每一天都是丑的。你说这话也太令人伤心了。
。好啦，我是开玩笑的啦，我就是觉得，嗯，老师以这种方式见你有点别扭。要不我把画面擦了，然后让你来到我的世界。要不你来我的世界。来你的世界？对呀、啊，在我的世界里，我们就可以有丰厚的物质基础啦。说的也是，不过可以反向穿越吗？应该可以。既然我能以某种方式到达你的世界，那你也可以以某种方式到达我的世界。说的有道理，我去试试。嗯。集中精力，进入松威的世界。哦，哦，哦，还好还好没有碎，这可是我花一年工资买的宝贝电脑啊！完美图啊，找我有什么事吗？啊，咖啡馆见。美图、啊，你找我来有什么事啊？李莹，你最近的漫画怎么总是出问题啊？是啊，我感觉最近脑子总是乱乱的。为什么乱乱的呢？原因很多，比如睡眠不好，经常加班，还有……你的漫画女配活了！你的漫画女配活了！你怎么知道？上次聚会我就注意到了。你的女友跟漫画里面的人长得一模一样，而且还不让我碰她。那你是怎么知道这个特性的？难道？对，我的男主曾经也从漫画世界穿越到我们的世界，并且爱上了我。是那个叫《茉莉的男神大人》的漫画吗？对，我只有那一部恋爱向的漫画。那你是怎么处理这件事的？难道你把他删除了？这就是你把男主换成了双胞胎弟弟的原因。对。那你舍得吗？当然舍不得。那你还把他删了？但是没有办法呀，如果不删除他，我的漫画就没有办法继续，他无可避免的会造成我后面的故事走向。但是，产生感情了怎么办？你要这样想，如果漫画偏离的太多，失去原有的乐趣，主编还是会砍掉它，它还是会死啊。漫画的世界是我们创造的，如果我们失去了主动权，它就没有存在的必要和可能了。可是，这是没有办法的事情，就把他们当成是骗人吧。趁着主编最近忙，没有时间看你的漫画，赶紧杀掉女配。难道真的只有这一条路吗？啦啦啦啦，啦啦啦！这怎么人心啊？他不光是我的女配，还是我的爱人啊！但是没有办法呀，如果不删除他，我的漫画就没有办法继续，他无可避免的会造成我后面的故事走向。如果漫画偏离的太多，失去原有的乐趣，主编还是会砍掉他，他还是会死啊！美图说的对，这这也是没有办法的事情。趁着我们的感情没有那么深，得早点下手。不当恋爱脑，事业最重要。嗯。啦啦啦啦，啦啦啦。哎，我不记得这个人物啊。不记得有这个人物啊，我也不记得有这个剧情啊。等一下，所有剧情都是李阳设计出来的。如果他要杀我，那就是李阳要杀我。不要！别打了，我马上走。
宝贝，别怕，我来救你了。嗯，你为什么要杀我？我没有要杀你、啊，只是想给咱们的生活增添点乐趣。真的吗？嗯。嗯，下次不要这样了，吓死我了。以后不会这样了。真高兴你来到了我的世界，我也是。真高兴你来到了我的世界，我也是。我居然解封了，也就是说，赵世主来到这个世界了。见面了，怎么样？这房子不错吧？这房子还真不赖呀。那是啊，这可是我中了彩票之后亲自挑选的。以后，这也是你的家。没想到我住别墅的梦想在这个世界实现了。不过。你好像在中彩票以后就不工作了？那是，我的梦想就是当一个快乐的废物。啊，那咱俩还真是志同道合呢。你这身衣服也太寒酸了，走，带你换身行头去。好吃吗？说实话，味道很淡。果然，二次元的食物和三次元的食物有点区别。那，你不喜欢这个世界吗？怎么会？这可是我创造的世界。哼<笑>。除了这个，其他都很好。不用上班，还有喜欢的女人陪我。干嘛？疼！我发现一件事，我可以触摸到你了。真的呀？要不，咱们再试下那件事、嗯？你这个流氓！哼！哦，不愿意算了。谁说不愿意？走。如果尺度太大，漫画会被强制下架的，而且让其他人看到，太社死了。呃，我觉得今天就到这吧。为什么？总之，进展太快了不好。你该不会是不行吧？让我试试，真的不行。别害怕嘛，宝贝儿。快住手！咱们一会儿去游乐场玩吧。好呀。哇、哦，这个世界可真美妙啊！松瑞，松瑞。这里是哪里啊？我不知道啊。你画的你都不知道？有的东西我也无法控制。那那那那我们为什么会在这里啊？是谁把我们绑到这里的呀？很有可能是像你一样，有了自我意识的动漫人物把咱们绑架的。那会是谁啊？会不会是李雅？你为什么认为会是他？你现在过得比他好，也许他嫉妒了。不可能，他是我最好的朋友。哎，今非昔比嘛。你再想想别人，会不会是顾里？他对你爱而不得。嗯，还真有可能是他。好了，别猜了。好了，别猜了。
，是我，造物主，终于见面了。这位勇敢的大侠，能不能请你摘下斗篷，让我看看你的庐山真面目？摘就摘。你是谁啊？丁雪。丁雪，我好像不太记得。你这个渣男，果然把我忘了。不过，你或许记得我其他的名字。什么？丁磊、江寒、安若曦。哦，我好像想起来了，你是那个，那个什么来着？是的，我是。他到底是谁啊？痴情画的一个漫画人物。到底是男配还是女配啊？说不上是男配还是女配，我当时脑子特别乱，不知道想画一个什么样的人物。时而想让他成为女二，追求安琪；时而又想让他成为男二，追求林雅；时而又将他设定为警察；时而又想让他当医生；时而想让他当时尚达人。那他的确挺可怜的。所以，你的诉求是什么？当然是杀了你。你根本不知道我有多恨你。啊，不用这么凶残吧？我可是你的造物主哎。那又怎么样？你根本不知道我这些年过的什么日子。所有的角色被你审完之后，都会掉进剧情黑洞，大家一片漆黑。而我在那里居住了好几年。如今，你终于来到我的世界。不对，这是我创造的世界，应该是我的世界，是我居住的世界，所以是我的世界，我的世界，我的世界，我的，我们共同的世界，怎么样？都怪我，有什么好找的？打了你就完了，有什么好找的？直接打了你就完了，嘿嘿。你怎么能杀了他呢？他可是我们的创世主。少道德绑架，他宠爱你，又不宠爱我。嗯。嗯。啊啊啊、你怎么没有事啊？不好好教训你一下，你都不知道花儿为什么这样红。在现实中，我被那个猪头编辑欺负也就罢了，还能被我创造的人物欺负了。你是二次元的人物，我是三次元的人物。我本来就是比你高一个等级的存在，在这里，我有无限的能量。<笑>对不起，造物主大人，我不应该试图挑战您的威严，请您原谅我吧。哎，算了算了，知错能改，善莫大焉。何况这件事我也有错。那这样吧，等我回到三位世界，给你一个好归宿。也算是给你的补偿。谢谢造物主大人，我一定改过自新。原谅你？凭什么？还好一场危机解除了。你记得给他写一个好的结局，安抚他。那是自然。你怎么停住了？以我对人性的了解，他不会就这么轻易放弃的。你的意思是，他还会再做其他的事情？你觉得，如果他想联合别人对付我，他会找谁？嗯，应该是主角。走。咱们去找他们。好，左邦林雅，我带你去见我的父母。走，不行，林雅不能和你走。又是这种两男争一女的狗血剧情。经典，永不过时。冰雪来了，停一下，我要跟你们说一件重要的事情。请问，这位小姐姐，你有什么事吗？这分明是个小哥哥。你有啥事儿？我要告诉你们这个世界的真相。什么真相？我们所处的世界只是另一个世界的动漫世界
，我们所在的世界竟然是漫画世界！天哪，那也太可怕了！完了，他们真的要一起对付我了。好像有点可怕。哈哈哈哈哈！你哪来的神经病啊？<笑>你当我们是白痴啊？这位先生或者小姐，真的是个神经病。你们为什么不相信我？这么科学的世界，怎么可能会有这么离谱的事情啊？你，林雅，是这个世界的主角，从小在孤儿院长大，梦想是当一名设计建筑师，但你又很自卑，不敢对其他人透露这个梦想。你。表面上经营这一家小公司，实际是世界首富的儿子。没猜错的话，你一定经常梦到过自己出车祸死亡。我梦见什么你都知道，你还不明白吗？这些事情可能真的发生过，你们还不明白吗？我看过这个世界的剧本。哎，我有一个可以搞死造物主的计划。完了，他们要商量搞死我了。我倒是有点好奇，他们想要怎么搞死你啊？啊好了，不要说了，我们走。哎，林阳，林阳，啊，有大病吧？嗯，看来我无论如何都得回去一趟。好几天没更新了，还得处理一下丁雪的事。早点回来。我会想你的，放心吧。那你要怎么回到自己的世界？我给自己安排了个咒语，嗯，不知道好不好用。什么咒语？吃葡萄不吐葡萄皮。什么破咒语？该怎么安排这个丁雪呢？这么晚了，会是谁啊？你想干什么？杀了你，让造物主伤心绝望。我迫不及待想看他痛苦的样子了。啊，一点灵感都没有，还是等明天再考虑怎么处理丁雪的事儿吧。哎，我不要！丁雪这个混蛋，你真是执迷不悟。都说了会给你一个好结局的，你还动手伤人？你不觉得太晚了吗？你就算给我一个奇遇，让我在这个世界混成人上人，可你带来的精神伤害是弥补不了的。人要学会朝前看，你不能总执着于过去的事情。为敌他人苦，莫劝他人善。丁寻，我同意你说的，但是冤有头债有主，你不能因为你报复不了李阳。你就把怨气撒在无辜的我身上啊！这样既不道德又懦弱。说说的好像还挺有道理的。伤害我的人是李阳，但他是创世主，我打不过他。孙威，我打得过他，但他是无辜的。嗯。他为什么突然会变成这样？你之前老改他人设，让他性格有点分裂。这么一想，他也挺可怜的。你还可怜他？要我说，直接把他吸死。别这么残忍，他还是很讲道理的。别想那么多了，你饿不饿呀？饿倒是不饿，哎，你这口红色号倒是挺好看的，是吧？我那还有很多漂亮口红呢。真的吗？带我去看看。好，带你去看。走。走他的弱点居然是口红啊！我当时到底弄了些什么鬼设定啊？
，这些全部送给你。真的吗？那真的太好了。嗯，你这头发跟衣服不太配，走，我给你换个发型。等一下，丁雪，丁雪，我最后一次跟你谈判，你不准在咱漫画世界里搞事情。哼，同意的话。我就送你一百支口红。我那么多年受的苦，岂是一百支口红就能打发得了的？那我只能把你至少给我个造型店。好，就这么愉快的决定了。再搞事情，不会轻易放过你。成交。主编，我刚跟您说的事儿，您觉得怎么样呢？哦，那个事。我还在，这画的什么玩意儿啊？丁雪这个人物是干嘛的？我实在是忍不了了，我要给他删了。哎，主编，主编，镇定，镇定。这个漫画它还是有一定粉丝基础量的，就算后面剧情他放飞自我，但是评论也是两极分化呀，也不全是恶评。就算要改，也让他本人来改，您说呢？好。我不生气，不生气。这画的是什么玩意儿？居然在漫画里面骂我是个猪头！我我这哎哎哎，主编，不要不要！好，就这么愉快的决定了。你要再搞事情的话，不会轻易放过你。成交！别忘了我的服装店。这到底怎么回事啊？有人在删除这些漫画。谁会删除这些漫画？只有主编有这个选择。那现在怎么办？咱们一起念那个咒语，来。吃葡萄不吐葡萄皮。居然敢在漫画里骂我！看我不给你全删了，拿回来！嗯，你不准再删了！你们是鬼吗？啊？怎么突然出现了？不管怎样，这是我的漫画，你不能随意删除。你记住，你给公司是有签过合约的，不能随意乱改故事主线。就凭这条，我就可以告你违约。那也不能删除我的漫画。谁让你骂我是个猪头？猪头是个形容词。你看，你现在还在骂。嗯嗯，这是他和主编的事，咱们出去聊一聊吧。你想喝点什么？白水都行。服务员，给我一杯水和一杯啤酒。哎，好。你们要的水和啤酒。大白天的，你就喝啤酒啊？对了，你找我来是有什么事儿？我就开门见山了，我知道你是从漫画里走出来的。哈哈哈，呃，我是跟那个角色长得特别像，嗯，很像，是不是？那你能带我见见你的父母吗？莫名其妙，我才跟你见两次面，连朋友都算不上，我凭什么带你去见我爸妈？这杯酒我还没有动，您能喝一口吗？就算酒精过敏，抿一口也是没关系。不对，我凭什么听你的呀？你要是没什么正经事的话，我就先走了。等一下，我就再说几句。那你说快点。李昂的梦想是当一个漫画家，这你应该知道吧？我当然知道。但是这行并不好干。李昂之前画了三年的漫画都没有什么名气，也没有公司签他，直到他画了这本《雅若星辰》。才有了一定的名气，公司还签了他。如果这本漫画他完成的不好
，之后就没有公司肯签他了。这个世界很卷的。我觉得你的这个漫画，从孙威这个角色开始就画歪了，所以我建议你把孙威这个角色删了。不可能，我到死都不会删除这个角色。那你就回归剧情的主线啊！我觉得之后的剧情挺有意思的，挺有意思的。一个好好的恋爱漫画被你画成这个鬼样子，还挺有意思的。我告诉你，你给我尽快回到原来的设定，不然你的漫画将被停更，咱们的合作到此结束。那又怎样？我是一个有节操的漫画家，不会为五斗米折腰，十斗米也没用。真是个凌乱不灵的家伙，无药可救。没什么事的话，我先走了。哼，不是我不想回归，后面很多东西不可控啊。那个电视剧主角太恋爱脑了。是啊，我现在最讨厌恋爱脑了。恋爱脑又怎么样？如果人人都是恋爱脑。那这个世界将没有勾心斗角，尔虞我诈，就会变成美好的人间。嗯，真有病、啊！快走，快点走，快点走。我随便做了点菜吃，不够的话，我可以再给你做。那本漫画会被砍掉吗？目前是停更，慢慢的，估计会被删除。对不起，都怪我太任性了，我不该逼着你改剧情。你不要自责，不是你的问题。现在倒是辛苦你了，但你没有几千万的存款和大别墅，只能和我在这出租屋里面生活。没关系，那些本来就是身外之物呀。我已经体验过当有钱人的感觉，这就足够了。最重要的是，接下来都能跟你在一起啊。所以呢？我们要对未来充满信心。那你还能继续画漫画吗？当然可以啊，我这么有才华的人，放心吧。不行，我得为他做点什么。你好像目前没有太出名的漫画作品，之前有一部《雅若星辰》也停更了，这是为什么呢？我，哦、啊。我对这个题材有些疲惫了，想画点不一样的漫画。抱歉，我们公司不太喜欢太监的漫画作品。去了四家公司了，一家看上我的都没有。可是不上班，怎么养自己和孙薇啊？啊？老板你好，这里还招人吗？找我，多少钱？一点五百，不错呀，比画漫画赚钱，够养我们孙威的了。换衣服。嗯。喂，宝贝。我马上就回家了，在家乖乖等我。什么？准备参加大胃王比赛？下面开始今天的大胃王比赛，十分钟之内吃得多的人将会获得五千元奖金。好，好，好，好，好，比赛开始。好，孙哥。我不知道，吃了这块糕点就变成这样了。哎，你怎么了？这里面是不是用了酒？的确有红酒的成分，不过你女友嘴巴受伤，可赖不上我。我是嘴伤，又不是腿受伤，你抱我干什么？我就是想抱你嘛，何况我又感受不到你的尸体，你在我身上的重量和羽毛差不多。你放我下来。
，虽然感受不到实体，但我就是想亲你。呃，你今天咋参加跳舞王比赛了？不是让你好好待在家里吗？我本来就想着，我吃那么多，你一个人养两个人怪辛苦的。我想找一份工作，但我没什么技能，根本就没有公司要我，所以看到大胃王比赛我就进去了。你还怪心疼我的，不过你不用担心这个，我找了份新工作，工资比以前高，可以啊，你的。那你新公司叫什么名字啊？叫星球漫画社，但是这次是坐班，早晨不能陪你了。没关系，那我就在家里乖乖等你。你就放心吧，我一定好好赚钱，不让你在这个世界吃苦。你就放心吧。我一定好好赚钱，不让你在这个世界吃苦。好，那我就等着你养我，我也会少吃一点的。精神可嘉，但不必节省。嗯嗯嗯嗯，啊啊！人呢？这么体贴啊！你快尝尝看，我的厨艺有没有进步啊？嗯，进步了不少呢。真的吗？一点也没有。哎，你愿意为我做饭，已经很好了。你有没有觉得我很没有用啊？我既不会赚钱，又不会做饭。这些都是小事，你能来我的世界陪我，我已经很感激了。何况这也不是你的原因啊，是我在画画的时候就没有给你安排这些属性。别想那么多了，先吃饭，饿瘦了我就不喜欢了。李阳这照片也太丑了吧！身份证的照片更丑。八月八日，今天就是八月八日呀。姑娘想买什么花？老板，我男朋友过生日。嗯，啊、我想送这束白玫瑰给他。一百块。可是我没有钱啊。没有钱，你说什么？老板，要不这样吧，我给你在门口当半天花瓶吸引顾客，你就送我这束花好不好？我这儿不需要员工。啊啊！小哥哥，买束花吧。我没有女朋友，我就随便转转，现在就走了。啊，小哥哥，你真的不买束花吗？算了，那买一束吧。你喜欢哪种花？这束。老板，这束多少钱啊？一百块。就它了。给你。送你了，反正我也没有女朋友。真的吗？别人说你这花瓶还挺合格的，到这十来分钟就招来这么一单生意。到我这儿来干嘛？工资好说。哇、啊，我都已经拿到花了，干嘛还要在你这干啊？嗯、等李阳回来看到这个，一定会很开心。李阳这么虚荣的人，如果把花亲手送去他公司，他一定会更开心。嗯、你看，有个漂亮妹子进来了。真好看，就像从漫画里走出来的一样。你好，女士，你是来找人的吗？啊，你好，我来找李阳。可我们公司没有叫李阳的呀。他前几天刚刚入职。可我们公司没有新人入职呀。那你们这座城市有几个星球漫画社？就这一个吧。谢谢啊。李阳不在星球漫画社工作
，那他能在哪工作呢？今天跑了多少单啊？五十多单了，五十多单了。生日快乐！谢谢宝贝。没想到你有这么漂亮的女朋友，还惦记你生日送花过来，羡慕死我了！我去，这不下午花店的女生吗？我送花给她，她又送给一工人，那我不是纯纯的大冤种吗？所以你没有应聘到画漫画的工作？没关系，工作也不分贵贱。可是送外卖也太辛苦了。没关系，工作嘛，哪行哪业不辛苦。漫画可以以后再画。如果这本漫画他完成的不好，之后就没有公司肯签他了。了你来看我啦，我是来跟你告别的。告别？这个世界就要消失了，你希望我消失吧？我当然不希望你消失。那你为什么不救我？你还是我的好姐妹吗？我，你就是不想救我。你在另一个世界找到归宿了，就不管别人死活。你个自私鬼！不是的，不是的。没事没事，别怕，有我在。如果漫画下架的话，那个世界是不是也会消失？你把他们当纸片人就好了。可是我也是从画中走出来的呀。你和他们不一样。事情就是这样，因为我最近太忙了，所以请你帮我完成上色的工作。没问题啊，谢谢你给我介绍私活。嗯那我去工作了。哎，你等一下，还有事儿？嗯，我一直有一个想法，不知道对不对，但或许能解决你们现在的困境。什么？漫画 ending 以后，或许是一个独立世界。独立世界？真好奇，漫画里的人有没有可能走进我的世界？今天老师问我们的梦想是什么？有的人想当科学家，有的人想当商人，我只想当个画师。谢谢你曾经帮我实现梦想，这次你的梦想就让我来实现吧。你可以画漫画啦。是美拓给我介绍的私活，可惜这种是没有署名的。嗯，这样，李阳，我有点事情想找你聊一聊。有点忙，一会儿。嗯，就一会儿。你想说什么呀？如果不能改剧本的话，那这个世界会不会被崩塌？我是不是就再也回不去了？应该是吧。不过没关系，你可以在这里生活。你不过就是吃的多了点，不能碰化学品罢了。我会努力赚钱养你，不让你碰任何化学品。可，可那是我的世界，也是你的世界。我不希望这个世界轻易的崩塌，也不希望我们的朋友死去。所以，你的意思是，好好继续写这个故事吧，让这个世界长长久久的存在下去。那这样的话，我可能会有一次大修改，你的记忆。可能会被清除掉，没关系啊，我还是我嘛，我的性格、我的长相都不会变呀。是，你永远都是我最喜欢的样子。作为被造物主偏爱的人，你会实现我的全部梦想，对吗？那就让这个世界长长久久的存在下去吧。虽然有可能再也见不到他，但毕竟这是他的愿望
，我的女配格局就是高。那就这么愉快的决定了。要不咱们在一块讨论一下剧本吧？我觉得之前有些地方不够有趣。好，就这么愉快的决定了。按照原来的剧情，你可能就是个反派了。反派没关系啊，有魅力就行。哼，那是自然，你一直都很有魅力。不过，我这次不想只当花瓶，最好给我设计点技能。没问题。就是不知道能不能激起回忆。主编，我考虑好了，之前那些事儿是我胡闹了，在作品中无意骂你，也是我的不对。能不能再给我一次机会，让我把漫画继续画下去？真的？那好，你既然诚心诚意的向我道歉，我接受了。不过，以后你得好好的给我画。谢谢主编。我要走了，你不要想我。谁会想你啊？你走了，我就立马移情别恋。嗯。那好吧，我要回家，我要回家，我要回家，我要回家，我要回家，我要回家。别走了好吗？真的还可以再见吗？林雅从小在孤儿院长大，她有一个很好的玩伴。有天来了一对夫妇，将男孩林雅走了。从此，林雅再没见过那个男孩。时光流转，林雅渐渐长大，在一家建筑公司成为设计师助理。她有一个名叫孙薇的闺蜜，两人形影不离。孙薇，你为什么要这么做？咱们俩是这么好的闺蜜，我这么做都是为了你啊！你说什么？为了我？性格懦弱，做事摇摆不定。你不早就说过要进修留学吗？为了一个浩仔，你就不去了。明明安杰更适合你，你为什么不跟他在一起？<笑>真让我恶心。林雅为情所伤，去英国进修。安杰听说后，去英国进修当陪读。两人的感情突飞猛进，并发现彼此是儿时的伙伴。几年后，林雅学成归来，与安杰结婚。他最终遇到了对的人。小姑娘想算命吗？嗯，算一下吧。你是算爱情还是算事业？我其实也没有什么具体想算的，就是有一个困惑困扰我很久了。好、哦，什么困惑？我之前做过一些不对的事情，比如说抢闺蜜的男朋友这种，但是我其实也没有多喜欢他。而且有很多事情，我甚至觉得不是我自己做的。<笑>不知道你能不能懂，这种感觉真的很奇怪。好，也不要太过内疚。这个世界上的人，都有自己的人生剧本，你或许在完成自己的剧本罢了。自己的剧本？那如果？我不想按自己的剧本走了呢。你终于回来了，我好想你啊！嗯
，你是？你终于回来了，我好想你啊！你是？我，我是漫画世界的造物主。很久以前，你来过我的世界。啊、看看这些东西，你还能想起来什么吗？虽然感受不到尸体，但我就是想亲你。生日快乐！谢谢宝贝。你是李阳？你终于想起我了。哎，那不是李阳吗？李阳，我是你的粉丝，你能给我签个名吗？李阳，我想和你合影。没想到你现在还挺出名的呀，这也有你的功劳。这是要干嘛？我想那个世界了，跟我一起回去吧。嗯。哇、呃。<笑>还好没把你的别墅收走，现在咱们还可以享受生活。嗯，我突然想起来，煤气没关。你刚说什么？再说一遍，再说一遍。跑，你跑。<笑>都怪你，都怪你，都怪你！我们真的实现了穿越自由。那以后，咱们一周生活在你的世界，一周生活在我的世界。<笑>哎，我突然发现，我能摸到你的身体了。真的，我们终于可以无忧无虑、幸福的生活在一起了。这是怎么回事啊？难道这个世界也有 bug 了吗？我卖画里那两人怎么凭空消失了？我还没开始擦呢。哎，你们俩到这来了